tomamos un cable de cobre y quitamos la, eh, la envoltura del, del cobre. Porque lo que vamos a necesitar es el, las hebras, los hilos de, de cobre. Primero cortamos las, las paletas del anzuelo para así tener mejor forma nuestro tip triple. Juntamos nuestro triple, nuestros anzuelos ya cortados y atamos con el, con el hilo de cobre. Damos aproximadamente unas 12 vueltas. Eh, las vueltas las damos solo eh, en el medio del anzuelo. Una vez terminadas las vueltas, unimos las dos hebras de, de cobre y giramos para darle mejor, me, mejor este, firmeza al triple. Giramos un poco más con la punta del alicate y cortamos el excedente. Corregimos un poco la, la posición de los anzuelos y ya, ten, ya casi casi tendríamos nuestro anzuelo triple. Cogemos un cable esmaltado de cobre y, y retiramos el esmalte con eh, la ayuda de una lija. Y estañamos el, el cobre con ayuda de un soldador y un pequeño rollo de eh, estaño. Estaño, el estaño es de, de, de los que se usa en electrónica. Cortamos un pequeño trozo para hacer nuestro ojal. Damos ya la forma de el ojal para insertar a nuestro triple. Una vez hecho nuestro triple, cortamos los extremos de cobre y 
ya, ya tenemos nuestro ojal listo para insertar al triple. Corregimos un poco la forma para que de esta manera encaje perfectamente en el triple. Insertamos en el triple. Y con el hilo de cobre eh, damos unas 6 a 8 vueltas. Y hacemos con las puntas del hilo la misma operación anterior giramos para darle mayor firmeza a las vueltas y cortamos las puntas de los hilos Corregimos eh, la posición del anzuelo de manera que quede lo más simétrico posible. Echamos un poco de pegamento a los anzuelos a un cuerpo duro, por ejemplo como este candado. Hacemos esta operación para soldar con mayor tranquilidad. Esperamos que seque antes de soldar. Luego de esperar un momento, ya estamos listos para soldar el triple. Limpiamos un poco la punta del soldador para que no queden restos de quemadura en, el, en la soldadura. Aplicamos con mucho cuidado la cantidad suficiente. Y por el otro lado, reforzamos un poco. Y ya va quedando nuestro triple. Este triple no servirá tanto para reponer 
eh, anzuelos que, que se hayan roto en los señuelos y para fabricar nuestras propias cucharas. Y eso sería todo. Así quedaría nuestro triple casi casi perfecto.